Hello everyone, welcome to Endless Knowledge. In the video, we will talk about how to use Excel text before and text after functions. So, if you like the content in this video, please like this video and like this video. And if you like this video, please share this video and share this video. And if you like this video, please subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. Please like this video and press the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. All notifications are enabled. All right. So first of all, text before and text after functions or the usage and ne. Rumba simple. Teriwa governing ge. Or a text data erke. And the text data le or kuri pitta delimiter erke. After le erke kuriya text yo. Illa and the delimiter erke before le erke kuriya text ay extract panni. Taniya or cell le kundu varad kaanga irka kudiya function da text before and text after. Illa bro, yana ke delimiter na yenan teriya adu apdiingra bachathle. Rumbas simple or text data arke or complete text arke adal varak kudiye comma space full stop hyphen idal na delimiter. Andha delimiter marka vachhe, andha delimiter kuriya vachhe, andha delimiter ke after le arke kudiya texto. Illa andha delimiter ke before le arke kudiya text. அந்த complete text data லருந்து extract பண்ணி கொண்டு வரது காக இருக்கக் கூடியே functions தான் இந்த text before and text after அப்போ, comma, space, full stop, hyphen இதுதான் delimiter அருக்கணமா ஏன் வந்து ஒரு X இங்குரல் letter வந்து delimiter அருக்கக் கூடாதா தாராலமா இருக்கலாம் நீங்கள் அதையும் as a delimiter use பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரிதான் delimiter இருக்குது நான் நீங்கள் தாராலமா நீங்கள் functionsல அதையும் mention பண்ணி நமக்கு தேவையான textை easy argument in the text after and text before functions ले நமக்கு மொத்தம் பார்த்தீங்கள் கிடத்துட்டு 6 argument இருக்கு அதில் first இருக்கு குடிய 2 argument பார்த்தம் நான் required கண்டிபா நீங்கள் use பண்ணனும் முதல் இருக்கு குடிய text argument and அது கடுத்தது இருக்கு குடிய delimiter இங்குரை இந்த 2 argument பார்த்தீங்கள் கண்டிபா use பண்ணனும் அது கப்பல இருக்கு குடிய 4 argument பார்த்தீங்கள் optional கண்டி சரி, உதார்னத்துக்கு text data இருக்கு, இதில் நமக்கு extract பண்ண வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று first இருக்கு கூடியே இந்த product உடன் name, okay and கடையிச்சிய இருக்கு கூடியே இந்த rate, இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கள் நமக்கு extract பண்ணி, தனி தனி செல்லுல பார்த்தீங்கள் தேவே But in the value yang nama easya senjut mudik kerana tu, ke air kena we ingat nak ke delimiter ker. Okay, correct anda product orang anda brand name kapram patam na, kama abdin kerana delimiter ker. And kadai easya patam na rate ke muna di patam na space abdin kerana delimiter ker. Okay, so in the delimiter se base panni, apa ni nama extract panna. Modal la nama kena teve product orang name teve. I mean in the brand orang name teve. Correcta pating na. கமாங்கிற delimiter இருக்கு பின்னாடிதாம் before அதாம் பார்த்தீங்கள் நான் இந்த brand ஓட name இந்த product name பார்த்தீங்கள் நான் வருது okay அப்பா அதாதா நமக்க என்ன பண்ணனும் extract பண்ணி வேணும் so அப்போ delimiter இருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது நால நாம் என்ன function use பண்ண போரும்கிறது நமக்கே நல்லா தெரியும் text before அப்படிங்கிற function நாம் use பணிக்கலாம் ஆரம்பத்திலே நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல இருக்க கூடிய ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் நமக்கு என்னது மேண்டட்டரி ரிக்வயர்ட் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கேட்குது டெக்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் டெக்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் எந்த சோர்ஸில் இருந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்டு எந்த செல்லில் இருக்கோ அந்த செல்ல ஆஸ் அ ரெஃபரன்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ கமா கொடுத்தோன்னே அடுத்தது என்னது டீலிமிட்டர் எந்த டீலிமிட்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம்னா கமாங்கிறதை மட்டும்தான் ஸோ அப்போ டபுள் கோட்குள்ளே நம்ம கமாங்கிறத கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டையும் கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வந்துருச்சு வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் ரெட் ட்ராகன் அண்ட் ஆண்ட் இ ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு ஆனால் இங்கே வரல இங்கே நமக்கு எரர் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஏன் எரர் ஃபேஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த பிராண்டுக்கு ஐ மீன் நமக்கு வந்து தேவையான டீலிமிட்டர் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணது கமா தான் ஆனால் இங்கே என்ன வந்திருக்கு ஹைஃபன் இருக்கு அப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது மல்டிபிள் டீலிமிட்டர்ஸ்ங்கிறதுனால நம்ம கான்ஸ்டன்ட் அரேஸை என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் டீலிமிட்டர்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் டபுள் கோட் கொடுத்து அதுக்கு நடுவில் அந்த டீலிமிட்டர் வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா பட் இப்போ நம்ம மல்டிபிள் டீலிமிட்டர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்
அந்த டிலிமிட்டர் ஆர்குமெண்ட்ல ஒரு கேர்லி பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த கேர்லி பிராக்கெட் குள்ள தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நமக்கு தேவையான மல்டிபிள் டிலிமிட்டர்ஸ் கொடுக்க போறோம் ஹைஃபனா ஃபுல் ஸ்டாப்பா கமாவா ஸ்பேஸா எதுவா இருந்தாலும் சரி பட் நமக்கு இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு என்னது ஒன்னு வந்து பார்த்தோம்னா சாரி ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா கமா அண்ட் இன்னொன்று வந்து என்னது ஹைஃபன் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் டபுள் கோட்குள்ளே முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஆஸ் யூஷுவல் கமா கொடுத்துடலாம் டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டிலிமிட்டரை மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் அதனால கமா கொடுத்துட்டு செகண்ட்ரி என்னது ஹைஃபன் இல்லையா ஸோ அப்போ ஹைஃபன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு இல்லை ப்ரோ எனக்கு ஹைஃபனுக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ்லாம் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதையும் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஹைஃபன் கொடுக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் பட் நாம் இப்போதைக்கு ஹைஃபன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறமும் டிலிமிட்டர் இருக்குதுன்னா கொடுக்கலாம் பட் நமக்கு இல்லை ஸோ நம்ம அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணலங்கிறதுனால கேர்லி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே அடுத்த பிராக்கெட் ஓ ஐ மீன் க்ளோஸில் தான் இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்டர் கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ணும் போது ஹைஃபனையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பிராண்டோட நேமும் நமக்கு அந்த ப்ராடக்டோட நேமும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்தாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ரேட் பார்த்திங்கன்னா தேவை நல்லா கவனிங்க இந்த சோர்ஸ் எல்லா சோர்ஸையும் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் நமக்கு எங்கே வருது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா வருது அந்த ரேட்டுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துலேயும் கவனித்து பாருங்கள் ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது ஓகே ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி நைன் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ் ஓகே அப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஸ்பேஸ் ஜஸ்ட் நல்லா கவனிங்க ஒரு ஸ்பேஸுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய கடைசி ஸ்பேஸுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ரேட்டை தான் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால ஸ்பேஸுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸுக்கு ஆஃப்டர் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் டெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம் ஆஸ் யூஷுவல் டெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் நம்மளுடைய சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் என்ன அந்த ரெஃபரன்ஸை கொடுத்தாச்சு டிலிமிட்டர் என்ன நம்ம இந்த வாட்டி ஒரே ஒரு டிலிமிட்டர் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் எது ஸ்பேஸ் ஸோ அப்போ ஸ்பேஸை கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போது நல்லா கவனிங்க கமா கொடுத்தோம்னா மூணாவது ஆர்குமெண்ட் என்னது இன்ஸ்டன்ஸ் நம்பர் உங்களுக்கு ரொம்ப சிறு சிம்பிளாக புரியணும்னா அப்பியரன்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் என்ன அப்பியரன்ஸ் நம்பர் அதாவது நாம் இப்போ என்ன டிலிமிட்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேஸு நாம் செலக்ட் பண்ண இந்த சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்டில் எத்தனாவது அப்பியரன்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை நமக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பேஸை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ் இந்த சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்டில் முதல்ல எங்கே அப்பியர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டனுக்கும் டிஜிட்டலுங்கிற இந்த ரெண்டு வேர்டுக்கு நடுவில் தான் முதல்ல என்ன அது ஸ்பேஸுங்கிறது அப்பியர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது அப்பியரன்ஸ் எங்கே ரெண்டாவது இன்ஸ்டன்ஸ் எங்கே மை அண்ட் பாஸ்போர்ட் இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு நடுவில் தேர்ட் அப்பியரன்ஸ் எங்கே பாஸ்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இதுக்கு நடுவில் ஓகே இப்போ ஒன்றும் இல்லை நாம் என்ன பண்ணுறோம் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்பரை ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அப்பியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துரு அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் எங்க இருக்கு வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கு அப்போ அந்த முதல் ஸ்பேஸுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லா டெக்ஸ்டையும் அது கொண்டு வந்துருச்சு இல்லை எனக்கு ரெண்டாவது ஸ்பேஸ் அப்பியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிருந்தா அப்போ எங்க வரும் பாஸ்போர்ட்ல இருந்து வரும் அப்போ நல்லா கவனிங்க நம்ம ஒன் டூ அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் நம்பர் கொடுக்குறோம் இல்லையா பாசிட்டிவ் நம்பர் கொடுக்கும் போது அது ஆரம்பத்திலேருந்து ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணுது பார்த்துட்டே வருது அப்போது நமக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஏன் நெகட்டிவ் நம்பர் கொடுக்க போகிறோம்னா கடைசியிலேருந்து நமக்கு பார்க்கணும் கடைசியில் இருந்து நமக்கு ஸ்பேஸை பார்க்கணுங்கிறதுனால ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே நெகட்டிவ் ஒன் கொடுக்குறோம் நெகட்டிவ் ஒன் கொடுத்தோம்னா கடைசியில் இருக்கக்கூடிய முதல் ஸ்பேஸ் எங்கே ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுக்கலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா கரெக்டாக நமக்கு என்ன வந்துடும் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்துடும் சி ரொம்ப குழம்ப வேண்டாம் நம்ம பாசிட்டிவ் ஒன் கொடுத்துட்டோம்னா சோர்ஸ் டெக்ஸ்டில் ஆரம்பத்தில் இருந்து அப்பியர் ஆகக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸாக அது என்ன பண்ணுது ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அதே நெகட்டிவ் ஒன் கொடுத்தோம்னா ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ்னால் என்னது இந்த பக்கத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் எங்கே
சரி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஒரு எம்ப்ளாயோட நேம் இருக்கு அண்ட் அவங்களுடைய பொசிஷன் என்னங்கிறது இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கிறதுக்கு நடுவில் என்ன டிலிமிட்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா X அப்படிங்கிற டிலிமிட்டர் இருக்கு இது ரொம்ப சிம்பிள் தானே எக்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஹென்ரி ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற எம்ப்ளாயி நேம் அப்போ டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேனேஜர் அப்படிங்கிற பொசிஷனை கொண்டு வரணும் அப்போ எக்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது அப்போ டெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் கொண்டு வந்துடலாம் ஈஸி தானே கரெக்ட் ஈஸி தான் பட் நல்லா கவனிங்க டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே சரி கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நாம் கொடுக்கறது எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்மால் லெட்டரை கொடுக்குறோம்னா கரெக்டாக ஸ்மால் லெட்டரை மட்டும்தான் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஒருவேளை டிலிமிட்ரு எங்கேயாவது கேபிட்டல் எக்ஸாக வந்துருச்சுன்னா அது என்ன பண்ணாது அந்த லெட்டர் அது ஃபோக்கஸ் பண்ணாது நமக்கு ரிசல்ட் அப்போ இறர் தான் வரும் உதாரணத்துக்கு ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் இல்லையா ஸோ டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் எடுத்துக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியாச்சு கொடுத்தாச்சு டிலிமிட்டரில் நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸுங்கிற டிலிமிட்டர் தான் டபுள் கோட்குள்ளே எக்ஸை கொடுத்தாச்சு கமா கொடுத்தோம்னே இன்ஸ்டன்ஸ் நம்பர் இந்த வாட்டி இது தேவைப்படாது ஏன்னா நிறைய இடத்துல எக்ஸெல்லாம் வரல அதனால் கமா கொடுத்து நேராக அடுத்தது எங்கே போகிறோம் மேட்ச் மோடுக்குள்ளே போகிறோம் டிஃபால்ட்டாக மேட்ச் மோடு கேஸ் சென்சிட்டிவில் தான் இருக்கும் ஒரு வேளை நம்ம மேட்ச் மோடு இதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கலன்னு வச்சுப்போம் ஓகே மேட்ச் மோடு மென்ஷன் பண்ணாமல் டெக்ஸ்ட்டையும் டிலிமிட்ரையும் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அதான் வந்துருச்சு என்ட்ரி ஃபோர்ட் ஜஸ்ட் நம்ம ஃபில் பண்ணும் போது கவனிச்சு பாருங்கள் நாம் அங்கே மென்ஷன் பண்ண டிலிமிட்டரில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் வெறும் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸை தான் என்ன பண்ணோம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா கேபிட்டல் எக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணல மென்ஷன் பண்ணல அதனால் இந்த சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்டில் என்ன வந்திருக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்திருக்கு அதனால் அதை கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணிருச்சு ஓமிட் பண்ணிருச்சு நமக்கு எரர் வருது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ரொம்ப சிம்பிள் கமா கொடுத்தோம்னா டிலிமிட்டருக்கு அடுத்தது கமா கொடுத்தோம்னா என்னது இன்ஸ்டன்ஸ் நம்பர் நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி நமக்கு இப்போ தேவையில்லை அதனால் மறுபடியும் நம்ம கமா கொடுக்கும் போது நெக்ஸ்ட் என்ன ஆர்குமெண்ட் மேட்ச் மோடு மேட்ச் மோடை இந்த வாட்டி சென்சிட்டிவில் இருந்து இன்சென்சிட்டிவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மாத்திரம் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம டேப் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒன்னு கொடுங்க ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ணும் போது இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் நான் கொடுக்கறது எக்ஸ் அவ்வளோதான் அது கேப்ஸோ ஸ்மாலோ எதுவும் நீ பார்க்காத அந்த எக்ஸுக்கு பின்னாடி என்ன டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அதை என்ன பண்ணிரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ரொம்ப சிம்பிள் இதே ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த வாட்டி எனது டெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுக்கலாம் அங்கே நமக்கு என்ன வந்துச்சு மேனேஜர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஸ்டாஃப் எல்லாம் வந்தாச்சு பட் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் டிலிமிட்டர்லேயே ஏன்னா எக்ஸுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதனால் எக்ஸுக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆஃப்டரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸை கொடுத்துருவோம் அப்போ நம்ம கவனித்து பார்த்திங்களா இப்போ அந்த மேனேஜருக்கு பின்னாடி என்ன கிடையாது அங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படி பார்த்தா இந்த ஹென்ரி ஃபோர்டுக்கு அப்புறமும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ணாததுனால ரிசல்ட் நமக்கு சரியாக தெரியல ஸோ கரெக்டாக அதை மென்ஷன் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபியூச்சர் ஃபார்மேட்டிங்லேயோ இல்லை மற்ற யூசேஜில் நமக்கு எரர் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இந்த வாட்டி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுற டிலிமிட்டர் எக்ஸு தான் ஆனால் முதல் மூணு நேமில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிற டிலிமிட்டர் வந்திருக்கு கடைசி ரெண்டில் வரல அப்போது நாம் ஃபங்க்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய எக்ஸுங்கிற டிலிமிட்டர் அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டிலிமிட்டர் சோர்ஸ் டெக்ஸ்டில் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் இல்லைன்னா எரர் தானே ப்ரோ வரும் ஆமாம் எரர் தான் வரும் ஆனால் அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் தான் நமக்கு தெரியும் டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் டெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் என்னென்னு கொடுத்தாச்சு டிலிமிட்டர் இந்த வாட்டி என்னது ஸ்பேஸ் தான் ஐ மீன் சாரி எக்ஸ் தான் இல்லையா அப்போது டபுள் கோட் ஓப்பன் பண்ணி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்து டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இன்ஸ்டன்ஸ் நம்பர் அவசியம் இல்லை அதனால் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் கமா கொடுத்து எம்டியாக போனோம்னா இந்த வாட்டி கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ் தான் ஒரு வேலை கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்தாலும் நமக்கு என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் நடந்து தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ அதே என்ன பண்ணலாம் டேப் கொடுத்துடலாம் ஜஸ்ட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அங்கே என்ன தான் வரப்போகுது எரர் தான் வரப்போகுது ஏன்
இவங்க மூணு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காலமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு சின்ன இமேஜினேஷன் தான் ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ தான் புதுசாக சேர்ந்துருக்குறாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோர்ஸில் வந்து இவங்க என்ன பொசிஷன் அப்படிங்கிறது இன்னும் அப்டேட் ஆகலை அப்போ இவங்க நியூ எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறது தெரியுது புரியுது ஓகே அப்போது சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் வர்றதுக்கு பதிலாக நியூ எம்ப்ளாயின்னு எனக்கு வரணும் அவங்களுக்கு தான் அங்கே எக்ஸன் போட்டு என்ன வரல டெசிக்னேஷன் அந்த பொசிஷன் போடல பட் அதுக்கு பதிலாக அங்கே என்ன வரணும் நமக்கு அந்த சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் வரக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக நியூ எம்ப்ளாயின் வரணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் சேம் இதே ஃபங்க்ஷனை அப்படியே கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே பட் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் எண்டை விட்டுருவோம் மேட்ச் எண்டு வேண்டாம் கமா கொடுத்து அப்படியே போயிடுவோம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் நாட் ஃபவுண்டு ஒரு வேலை நம்ம கொடுத்த டி லிமிட்டரே இல்லை அப்படின்னும் போது அப்போ அங்கே என்ன வரணும்னா நியூ எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் வரணும் ஜஸ்ட் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் ஒரு வேலை சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்டில் நாம் கொடுத்த டி லிமிட்ரு இல்லைன்னா இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று அந்த சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்டையே உள்ளே கொண்டு வர வைக்கலாம் இல்லை அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உள்ளே கொண்டு வர வைக்கலாம் ஓகே இப்படி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் அண்ட் டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் ஃபங்க்ஷன்ஸை உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் ஒரு வேலை நம்மளுடைய தேவை இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அதாவது ப்ராடக்ட்டும் ரேட்டுக்கு நடுவில் இந்த மாடல் இருக்குல்ல மை பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஹெச்டிடி டூ டிபி இதுதான் மாடல் அந்த ப்ராடக்டோட மாடல் அந்த மாடல் மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் நடுவில் உள்ளதை மட்டும்தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன்னா தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதையும் கொண்டு வரலாம் பட் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் ஃபார்முலாவை பில்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் அதை நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தோம்னா ரொம்ப குழம்புற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் அண்ட் டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே நீங்கள் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் யூசர்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவைலபிளாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்